Дорога домой нет в поисках истины. Левши... Подожди. А что опять тут левший дом? Так, а что у нас тут находится? Какой-то тут орел. Так, подожди, но это не должно быть. Уцелешь в дом подъезд 2. Того раз надежно я чувствовал себя измотанным. Ну, хорошо, поеду. Я варел и что? Какова вероятность, что в доме сестры Шашкова, который тот не факт, он зато ТНР. Пока есть хоть маленький шанс достичь успеха, я буду двигаться вперед. Понятно. А ну-ка глянем, если так на карте это отмечено. Да. Возле, короче, Брянска. В Рязань. Ну, в Рязани мы можем себе мушкет сделать. Но там еще надо поднакопить репутации. В принципе, можно, конечно, сюда поехать. Давайте это, наверное, сделаем. Так, у нас то по топливу у нас все хорошо. Подожди, топливо, конечно, хорошо. А что у нас тут по ремонту? Давайте сразу же разберемся. Давайте скупщику что-то можем продать. Ну, Продать-то можем, а ну то, чтобы желательно, так скажем, продать. Нет такого ничего, чтобы желательно продать. Так, топливо у нас есть. Мастер, да, это точно ремонт. Только, только вспомнил и сразу же забыл, зачем все захотел. Так, давайте эту пушку отремонтируем. Я просто, чтобы ее не создавать повторно, ресурсы не тратить, я ее ремонтирую сразу. Вот. По поводу арбалета, ну давайте тоже отремонтируем. Мы себе это можем позволить. Сейчас по деньгам вообще проблем никаких у нас нет, ребят. Поэтому уверенно берем и тратим их. Так, щекина. Давайте хоть чуть-чуть, наверное, побродим, поищем что-нибудь интересненькое. Так, ну тут вроде как ничего такого нет. Ну вот здесь разве что, ну с того ящика не всегда выпадает то, что нужно. Хотя давайте, блин, да. Что такое, дорога домой? А, еще воспоминания. Ну, давайте почитаем, что ли. За, окон... За окном темен. Ревет в юга, но есть еще один звук резкий, лежащий, и он, кажется, проникает мне прямо в мозг, где-то у соседей скрежет, скрежещет какая-то металлическая дрянь. На кухне медленно заходит Галя, она выглядит гораздо старше, чем в моем последнем воспоминании. Похоже, она недавно плакала. Галя стоит и молча на меня смотрит, отворачиваясь, и достаю ее еще сигарету. Что, чего ты хочешь спрашивать? Тихо. Кстати, это, кажется, читал я. Это читал. Ну, я не помню на записи или нет, но здесь ничего такого сверхъестественного. Буду искать их, Галю и Сашу. Если они живы, я их найду. Нужно вспомнить что-нибудь еще, хотя бы город. Так. Давайте атаковать. Да, у нас столько патронов, всего оружия, блин. Ну, блин. Почему бы и не пострелять, да? Как говорится. Кстати, а что это еще за знак тут появился? Не, я понимаю, вот это яд. А это что такое? Так, ладно. Блин, ни, ни с какой стороны мы не сможем попасть сразу сюда, поэтому... Поэтому вот так пока что будем. Хотя вот сюда мы можем попасть. Да, я, в принципе, его и так могу напрямую завалить. Ну, давайте так сделаем. Раз. Этого тоже пульнем. Ты что, прикалываешься? Да блин, почему... А, он типа на... Не, он даже не на защите стоит. Ну блин, какого-то хрена шанс попадания уменьшен. Вот это, кстати, напишите в комментариях. Вот почему вот этот чувак не стоит в обороне, но шанс по нему попасть, блин, каких-то, блин, 55%. И потом, кстати, ход делаешь, да, например, да, конец хода. Смотришь, а теперь, блин, 100%. Я не пойму, в чем... от чего это зависит, что это за прикол такой. Этого завалили уже сразу. А вот пса ты, конечно, зря тронул. Тебе отгрызет сейчас все на свете. Так, этого мы завалить можем. Да, с одного выстрела. Ну, блин, какого-то хера опять у нас. Вы видите. Давайте отсюда, может быть, лучше. Ну, тоже, видите, 55%. Ну, хуй его знает. О, замечательно. Ну, значит, вторая стрела к этому будет применена так а ну 
Оп, если сейчас... А, все, теперь он меня ударит в ответ, а я его завалю с одного удара. Вот. Видите, кстати, вот этот значок пропадает заранее. Раньше, чем до того, как мы там кого-то завалим и... Это увидим. Ну, сука, не выпадает мне резиновые детали, но очень нужно, чтобы выпадало. Прям капец как нужно. Вот, кстати, вот это здание выгодно фармить. Видите, как хорошо, что у нас может вот выпустить та же самая гитара, которая нормально продается у скупщика. Так, бензин, конечно, хорошо, но я не буду пока что забирать. Потому что может на обратном пути пригодится тот же самый бензин. Плюс у меня бензин реально до хрена. Так, что тут не радиоактивно, а? ну, простая пустошь, поэтому можем, в принципе, и по пустоши покататься. Не обязательно надо по дороге. Ну, давайте в какой-то в Плавск зайдем. И попробуем тут еще что-нибудь интересного. Что это за здание? Охотничий магазин, кстати. Тут может быть оружие, да, я так понимаю? О, и тут что это такое? Порох и граната? Да давай сделаем, что нет? Подожди, у нас порох есть. Правда, блядь, граната. А, инструмент нужен только для этого. Так, это нормально, это... Ну, сто пороха, конечно, уходит. Ну, блин, да... В смысле, у меня инструмента нету. Капец, надо покупать инструменты. Ладно, тогда, что мы с вами делаем? Ну, тогда спим, что ли, спим. Так, не... А, кстати, мне написали в комментариях, что когда ты спишь, э, радиация не действует. То есть мы можем спокойно лечь спать, не обязательно выезжать из города. Вот это, кстати, очень годный совет. Спасибо, кстати, кто написал. Кто, так скажем, подсказал. Нет, не спасибо. Видите, что существует? Вот видите, вот это видите? Это пиздец называется. Нихуя. Видите, в городе я поспал. Не, нихуя не помогает, ребят. Надо выезжать и спать. Ну ладно, хуй с ним. А... Да, немножко обманули меня. Ну просто один раз, да, один раз тоже такое было. Я сам проверял лично. Ну, блин, не было такое, что у нас там радиация прибавилась. Охотничий магазин. Нормально, в принципе. А что это такое? Что за котелок? А, для варки, наверное, да? Блин, жалко, не выпало. О, вот это, кстати, нормально у нас. И вот это хоть и поврежденное ружье, но оно офигенное, я вам скажу. Оно, блин, даже в поври... поврежденном состоянии хорошо все проявляет. Так, ладно. Охотничий дом мы с вами облутали. И, в принципе, неплохо. Неплохо, неплохо. Довольно-таки. Так, Цевск какой-то. Мне просто интересно, что там в Брянске есть. Хочется посмотреть, очень хочется. А что у нас, кстати, по весу? По весу у нас все еще нормально. Все-таки крутая штука. Этот мотоцикл. Блять. А, хотя, ну, плюс 3 радиации, это еще не, крити... не самые, так скажем предел не самое страшное не самое критичное да блин зачем я здесь разбираю это и вот это надо обыскать то и собирать и сматываться подальше от этого места так вот кстати еще вот это есть тут у нас так ну давайте выпьем водички и атакуем не знаю мне эти дома как-то кажется выгодно фармить Ух ты, что это такое у нас? Гнус? Ага, еще какой-то гнус-бомбардир. Блять, а где мой пес? Ну ладно, хрен с ним. Ну и в принципе сейчас нормально. Тебя чувствуем. Так, оп. Нормально. Он еще сейчас догорит, тот бомбардир. Этот бомбардир еще, кажется, летает, да, я так понял? Ну ладно. Так, тот червячок, в принципе, не страшен. О! Плохо, конечно, что сейчас у нас не повылезают эти твари.
Ну, в принципе, как бы пойдет. А, хорошо, что я не это убил. Видите, он еще взрывает этот бомбардир. Вот это хорошо. Он взрывается. Вот бы он так еще взорвался бы этот. Возле вот этих червей. Ну что, давайте вот так. Ты ⁇ б твою мать, ты что прикалываешься? Промахиваться, блин, в упор, сука, стоит, а он промахивается, понимаете? Вот для этого мне и пушка нужна, видите, какая удобная штука. А ну-ка, раз, два, и все. Был таракан, нет теперь таракана. Оп. Вот это мне надо, резиновые детали. Вот это то, что мне надо. Это отлично. Да и в принципе тоже тут неплохо вот лутается все дело. Кстати, водяру надо, наверное, выпить. Хотя, блин, надо быть осторожным. Я как-то вот пару, пару бутылок выпил за один раз. Мне потом похмель начал мучить. Так, питомцы. А, кстати, я же их убил. А чё это, тушки нету? Это, блин, херня, конечно. Полная, я скажу вам. Ребята. Давайте колбасу им дадим, пускай. Пускай ест. Можем себе позволить сейчас. Такую роскошь. Вот так, 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 так. Все, я просто так, что я зарабатываю деньги в игре, правильно? Надо же собачку нашу кормить. Взамен на его помощь. Да, ёб, это радиоактивная пустышь. Какого хуя ты так много даешь радиации? Так, подожди, подожди. Все, все, сейчас сдохну точно. Вот это же понимаете, блин. Меня сейчас вот по сюжету отправляют такие, блин, хуевые места. Хотя, блин, в Рязани я скрафтил себе вот такой противогаз. Плюс 5 к радиации. Вот. Хотя сюжет, по сюжету нас туда не отправляли. То есть, если я в Реза не попал бы, я сейчас бы не по 8, а по, по 11 где-то радиации получал бы. Ну, плюс 7 радиации, офигенно, да? Пиздец. Конечно, надо побыстрее только сюжет делать и сваливать нахер. О, сейчас бомбежка нам хватает. Искать. Такое себе, конечно. Ну, сейчас, надеюсь, нас... Вот, да, отправлю, да, пошлют в этот Брянск или где это? Так, так, подожди, подожди. Где мы? Ну да, сейчас сюда отправят. Так, давайте быстренько сейчас сюда. Блин, долгая опять серия получится, это по-моему, длинная. Ну, что пойдет. Кому интересно, тот будет смотреть. Кому нет, то понятно, что. Вот так, что так нет. Ага, тут у нас дача Гаврилова. Понятно, это у нас целая миссия следующая. Так, что у нас тут? Так, подожди, я не в самом, да, городе, вот. Ну, давайте глянем, что у нас тут у торговца, например. А у торговца у нас, в принципе, все так же самое, как и... Это, кстати, мне не помешало. О, полевая форма. Здесь есть. Фонарик покруче есть. Ну, я так понял, мы задание тут уже, наверное, на сороковом уровне, да, сможем принимать? Да, здесь сороковой уровень. Почему мы по сюжету проходим мимо Рязани, я не пойму, честно говоря. Так. Ну, здесь оно вот это, короче. Понятно, с этим все ясно. Что у нас по мастеру? По мастеру у нас тоже, в принципе, ничего неплохо, так скажем. Кстати, можем вот это... Это 500 килограмм? Зап Запорожец, да? Или москвич? ЗАЗ, 968. Ну, кажется, москвич. Ну, 40 километров в час, 27, 500 кг. Ну, ребята, как я, что я могу сказать? Ну, если уже делать, то лучше делать сразу Волгу, по моему мнению. Потому что, ну, по сути, оно... По резинам, например, самый, по резиновым детали почти так же. Нужен целый аккумулятор, точно так же. Мотор, ну все одинаково, просто меньше свечей надо, свечей, меньше масла надо. 
Поэтому я не вижу смысла создавать вот это. Лучше, если уже на то пошло, сразу браться за а, ж, самую Волгу. И плюс тут, чтобы прокачать, надо мастерской до четвертого уровня. А это, чтобы у нас был четвертого уровня, так скажем, надо нам, блин, дохрена репутации. Короче, хуйня это не дело. Крафтит ту, тот запорожец. Лично мое мнение. Ну, зато вот здесь можем мы с вами... И 18. Это что у нас использует? Патрон дра... А, это у нас дробовик, только уже отремонтированный, да, не поврежденный. Ну вот это, конечно, штука классная. Вот это бы неплохо было бы. Противогаз, я думаю, что точно будет лучше тут, чем то. А, ну да, 7 единиц. А что? Блин. Вот вот противогаз хотелось бы. Вот здесь все, что я хочу точно, я это вот дробаш. Хотя, подождите, мы скоро вроде как. Ну, по крайней мере, к 40 уровню мы точно сможем с вами крафтить вот это. Самодельная двухсволка. Патроны этот. Очки действия 2, 2, дальность 2. А что у нас по тому ижу? По ижу у нас тоже 2, 2. Ну, просто урон больше, да? Почти в два раза. Ну, то есть, если делать, то уже лучше делать вот этот дробаш. Ладно, ребята, будем заканчивать на этом серию. Я вот не знаю, что сейчас делать, потому что, блин, ну, нахуй мы сюда приехали, здесь особо... Делать-то и нечего. Ну, разве что можно там пофармить, э, поохотиться, так скажем, мясо, попродавать скупщику. А по сути, ну, мы только на 40 уровне мы сможем покупать из этого магазина вот эти крутецкие штуки. Вот, поэтому, ну, такое. Не самое лучшее, что могла бы нам сейчас игра... А, кстати, мы можем покупать все это. Вот это, кстати, классно. На 40 уровне, короче, мы можем спокойно с вами делать ту, вот, ту Волгу. По деньгам, вы сами понимаете. По деньги сейчас в игре не проблема. Вот. Единственное, что надо еще понять, где делать медь. Потому что вот медь, вот это, конечно, я не знаю, где делать. И где его искать, где находить, я не знаю. Видите, можем разве что делать сталь, если не ошибаюсь, да? Пожал. Сталь можем делать с вами... Железо можем делать, а меди я тут не вижу даже. Меди я тоже не вижу. Короче, ребята, я посмотрел, сильно длинная получилась серия. Я, короче, при монтаже все это там сделал, поделил на две части. Наверное, вы уже первый посмотрели, я там уже вам сообщил, что это будет серия из двух частей состоять. Вот, и у нас пока еще 10 минут есть, давайте не будем тратить эти 10 минут. И погнали на квест. Желательно, чтобы мы сейчас сделали этот квест, ребят. Кстати... Фонарик, блин. Пешность поиска 30. У нас этот фонарь есть, как бы, да? А ну-ка, давайте взглянем. Нет, у нас этого фонаря нету. А почему-то у нас показывает, что, типа, у нас в, на этом задании есть фонарь. И какого-то хрена у нас аж 4 пистолета. Вот давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре. Я так понял, типа, не 4 пистолета, а 4 оружия, да, я так понял? И, в принципе, какой-никакой есть фонарь. Короче, какая-то хрень в этом плане, я не пойму. Напишите, кстати, в комментариях, что это такое. Ну, нож я знаю, что точно есть. Пистолет есть, но только один. Почему-то его здесь четыре. Ну и фонарь, который у нас нету, пока типа у нас есть. Ладно, погнали. Дача следоч... следователя Гаврилова. Оказалось, едва ли на единствен... ли не... не единственным уцелевшим э... строением э... в выжженном дачном поселке к югу от Брянска. Э... Благодаря э... солидным размерам участка больше 20 соток огонь не добрался до жилого дома. Понятно, все все сгорело, а дом остался цел. Так, не забывайте пробраться на территорию дачи. Давайте не будем долго да, зацикливаться. Нужно сперва все раз, разведать. Не выдав себе, прихватив с собой нож и пушку, я прошел на участок. Наблюдать. Огромный, огромный метров два мужик. Ого. Похожий на медведя. Вытащил, типа он радиоактивный, поэтому такой здоровый. На крыльцо девушку лет 20. Все ее лицо было в ссадинах и порезах. Во рту какая-то тряпка, а руки связаны с шнуром. Взявшись за шнур, мужик э, поволок девушку куда-то задом. За ними промал мужичок с прыща, прыщавым на редкость уродливым лицом. В огромной не по размеру куртке, а надетой поверх голого тела. Идти за ними. Так, за покосившейся туалетной будкой был сарайчик. Великая... Великан втолкнул туда девушку, прыщавый полез следом, но здоровяк взял его за куртку и отодвинул в сторону. Куда пошел? Казак не велел. 
Тема, а, Тема, да ты чего? Я ж только поболтать. Пискнул прыщик. Казак не велел. Повторил великан, э, запирая дверь. Себе хочет. Какой-то казак есть, короче. Это его девушка. Вот так. Да. Употребление. Так, э, подождав немного, я обошел дом к периметру. Через окна удалось кое-что разглядеть. В доме всего три комнаты. Спальня, гостиная, столовая и кухня. За входной дверью начинается коридор. Короче, окно гостиной заперто внутри, изнутри, а окно в коридоре совсем маленькое. Далее. Насчитал, насчитал четверых жильцов, глядя на замысловатые татуировки, а я догадался, что это четверо бывшие уголовники. Должно быть, сидели вместе. Бандиты вооружены на наганами и калашами. Наганы это типа шо? Оружие такое? Я думал, это типа рэпер. Судя по всему, боевых навыков им не занимать опасные типы. Опасные типы. Куда же делся следователь Гаврилов? Нужно обыскать дом, но это невозможно, пока здесь бандиты. Я вспомнил и об избитой девушке, которую казак оставил для себя. Хорошо бы ей помочь, а ключ от сарая у одного из мерзавцев. Так, придется расправиться с бандитами. Давайте приступим к делу, конечно, расправимся. На улице вокруг ни души. Из окон дома меня не видно. Осмотреть дом снаружи. Заглянуть в окно гостиной и кухни. Осечь через входную дверь в коридор. Залезать, тьфу, залезть через открытое окно в спальню. Да, давай через входную дверь, блин. Я в коридоре. Здесь царит э, полумрак. В печи тлеют угорки. С противоположной стороны стоит вешалка. Ну, да. Так, иди кухню, обыскать коридор. Обыскать коридор. Тупить в бой. Давайте их завалим их нахер. У нас пес. Мой выручит. О, ёб твою мать. А -а -а. Калаши, блин. Пистолеты жесткие. А тут будет сейчас жесткий махач. Жесткая битва, блядь. И чё? Сука. Очень прикольно, конечно, сейчас было. Давайте хотя бы одного завалим уже, что ли. Раз, два. И собака. Оп. Блин. Жесть, конечно. О, хватило у нас яда. Вот. Пиздец, в упор прям нас расстрелял козел. Так, давайте расстреляем вот этого с арбалета. Так, собаку тоже жалко, блин. Она тоже может получить нормально так по шее. 85, 130. Ну, мы все равно не завалим с одного выстрела. Ну, точнее, с одного укуса. Поэтому давайте хотя бы прикроем чуть-чуть нашего главного героя. Ух ты, блять, а. Ну, давайте хоть так уже попробуем. Ну, сейчас у нас будет в запасе хотя бы три выстрела. Вот. Так, перекроем дорогу. А потом, если что, поможем нашей собачке. А ну, в ответ кусай. Заебись. Все. Это победа, ребята. Это чистая победа. Блин. Конечно, не очень хорошо все пошло. Но ничего. Неужели мы сейчас калаши? Но ну, я думаю, что они будут поврежденные калаши. Ну, не будет типа целый калаш у нас. Подарок, так скажем, в приз. Пулевое ранение корпуса. Это плохо, конечно, но хоть не ног. Потому что ноги это пиздец. Самое хуевое, наверное, ранение в игре. Потому что мы не можем ездить. И, короче, приходится бросать транспорт со всеми вещами. И, блин, переться хуй знает сколько до ближайшего, так скажем. Ну, вы поняли. В сарае не было источников света, кроме одиноких лучиков, пробивающихся сквозь дыры крыши. Доски 
пола жалобно заскрипели, когда я ступил на них. Пленница сидела, забившись в самый темный угол. Освободить ее. Дев... Девушка в первую секунду бросилась на меня, бросила на меня взгляд полный злобы, но потом выражение ее лица изменилось. Эй, я тебе не помню. Ты не один из этих? Нет, я не один из этих. К тому же этих больше нет. Я их убил. Вставай, нам надо уходить отсюда. Сможешь сама идти? Ты убил их? Девушка открыла рот от изумления. Один сразу всех? Ну, с песом. С песом. Ну ты даешь. Как тебе это удалось? Кстати, я Варя. Рад познакомиться, Варя. Все по дороге расскажу. Ну так как? Идти сама можешь? Варя сделала неуверенный шаг и зашаталась. И ей пришлось схватиться за стену. Прости, ноги совсем не слушаются. Что же делать? А ты, ты не мог бы меня понести? Только первое время, пока не приду в норму. Ну, ты точно сама не можешь пойти. Да ты говоришь, не можешь. Ты же видишь. Подхватить Варю на руки и вынести из сарая. Пока мы шли в сторону леса, Варя в красках описывала свои э, злоключения в плену у бандитов. Потом она перешла к моменту коварного похищения. А затем стала подробно рассказывать о мерзком характере тетки, с которой она жила в деревне под Брянском. Я почти ничего не слушал, погруженный в свои мысли. Прости, что ты сказала? Сказал, что она мне просто завидует. Нет, перед этим, под Брянском есть деревня выживших, можешь рассказать, точнее, можешь показать дорогу? Конечно, только знаешь, что я что подумала, я не хочу обратно к тетке, можно я буду с тобой путешествовать? Со мной? Так, признаться, и от изумления я чуть Варю не выронил. Да, что ты сильно и смело сможешь меня защитить, ты ведь жизнью своей рисковал, чтобы меня спасти. Теперь я должна тебя отблагодарить. А что мне у тетки делать? Тоска зеленая. М -м, давай сделаем так. Я тебя все-таки отвезу к тетке. И ненадолго уеду. У тебя как раз будет возможность подумать. Как ты меня отблагодаришь? Договорились? Тетки, ладно, договорились. Слушай, а научи меня обращаться с оружием. Мягко, но настойчиво прекратить разговор. Да. Давай ты сейчас не задолбывай, Варя. Кстати, это типа она будет тебе нам помогать в игре или ты так чисто ля? Блять, ну, ну такая хуйня выпала. Ну, Арон от, от холодного оружия нам не нужно. Это не нужно. Тоже не нужно. Сменить. У нас, кажется, есть 30 монет. Нет, 25, к сожалению. Ну, можем так взять чисто, ну, толк от этого. Пока не будем, короче, трогать. Но просто сейчас нам не особо важно. Ну давайте, ладно, хорошо, хрен с ним. Если уже брать из всего этого дела, лучше взять вот это. Противогаз будет дольше работать, хрен с ним. Потом уже менять будем, когда там прям пересчур надо будет. Сейчас просто тоже не очень хорошая идея, так скажем. О! Так, давайте подберем все сразу. Обы... А, похоронить можем. А нахуй их похоронить-то? Что это? Плюс три опыт. Да пошли они нахуй, бля. Это же бандиты были конченые. Я еще ху -ху, еще бы, я сейчас буду их хоронить тут, бля. Козлов этих. Которые издеваюсь над девушкой. Так. Медсестра. Лечимся. И... Ну, а зачем? У нас же так все равно полно вот этих винтов. Ну, смысл... Ну, все нормально, пойдет. Остальное все уже долечим, так скажем, отдыхом, сном и так далее. Так, что у нас тут? Кстати, мы приехали, конечно, сюда, но это не сюда нам надо, да, я так понял? А, блин. Или сюда? Так вот, что это такое? Куда эта стрелка показывает? А, в Киев. Зачем Киев? Так, подожди, подожди, что-то тут не то. Нам надо по-любому сюда, да, поговорить. Варя. Что тебе нужно? Тоска и делать нечего. А, все, короче, мы здесь ее оставили. А дальше нам нужно в Киев аж. Ну ладно. Это уже, вот это уже все. На этом уже точно заканчиваем эту серию. Ну а в следующей серии мы с вами уже будем аж в Киев уже передвигаться, ну, а так 
Вообще, в принципе, придется тут еще покрутиться. И, может быть, Волгу уже создавать. То, может, в следующей серии уже не скоро выйдет, ребят, сразу говорю. Видите, тут надо будет еще прокачать то поселение, прокачаться до 40 уровня, чтобы хотя бы под это подстроиться, да, под вот эту область. Потому что, я так понимаю, Киеве будет еще сложнее. А вам спасибо, что досмотрели до конца. И, в принципе, что я говорю? Сейчас щелчок. А, прожимайте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, если все еще не подписано. Также не забывайте оставлять комментарии. Всем удачи, всем, всем, всем пока.